వెల్కమ్ స్టూడెంట్స్ దిస్ ఈస్ ఏస్ రత్నం మీరు చూసిన స్టెమ్ ఇన్ తెలుగు లాస్ట్ వీడియోలో పార్లమెంట్స్ అంటే ఏంటో దానికి సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్ అంతా చూసారు కదా ఈ వీడియోలోని ఎక్సర్సైజ్ త్రీ పాయింట్ వన్ లోని ఫస్ట్ సమ్ అంతా కూడా చేద్దాం ఓకేనా ఫస్ట్ వన్ చదువుతున్నాం చూడండి ఇఫ్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఎక్స్ పవర్ సెవెన్ మైనస్ సిక్స్ ఎక్స్ పవర్ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ దెన్ ఫైండ్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ పవర్ ఫైవ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఏమంటున్నాడు డిగ్రీ ఆఫ్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే కాన్స్టెంట్ టైమ్ ఏంటి అని అడిగాడు ఓకేనా చూడండి ఆల్రెడీ బోర్డు మీద రాసి నేను కొంచెం టైం సేవ్ అవడం కోసం చూడండి ఏమంటున్నాడు పి ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే పి ఆఫ్ ఎక్స్ అనే ఒక పాలనా మీద ఇచ్చాడు దాంట్లో అలా ఇచ్చిన తర్వాత మనల్ని ఏం ఫైన్ చేయమంటున్నాడు అంటే వాట్ ఈస్ ద కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఫైవ్ ఎక్స్ పవర్ ఫైవ్ కి కోఫిషియంట్ ఎంత అని అడిగాడు అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ది పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇక్కడ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఇచ్చాడు దీని యొక్క డిగ్రీ ఎంత అని అడిగాడు నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ అంటే ఏంటి అని అడిగాడు ఓకేనా కోఫిషియంట్ అంటే ఏంటో చెప్పాను నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ పవర్ ఫైవ్ కి కోఫిషియంట్ ఏంటి ఎక్స్ పవర్ ఫైవ్ కి ముందు ఏదైతే ఉందో దాన్ని కోఫిషియంట్ అంట అని చెప్పాను కదా సో కోఫిషియంట్ ఆఫ్ రాస్తాను చూడండి ఆన్సర్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఫైవ్ ఎక్స్ పవర్ ఫైవ్ కి ముందు ఏముంది ఈజ్ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ కంపల్సరీ రాయాలి అక్కడ సిక్స్ ఉంటే సిక్స్ మాత్రమే కాదు మైనస్ సిక్స్ ఉంటే మైనస్ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ఉంటే ప్లస్ సిక్స్ అది చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ కి డిగ్రీ ఎలా ఫైన్ చేస్తాం హైయెస్ట్ ఏదైతే పవర్ ఉందో దాన్నే డిగ్రీ అని అంటాం చూడండి ఇక్కడ హైయెస్ట్ లో ఇక్కడ ఎక్స్ పవర్ వన్ ఇక్కడ ఎక్స్ పవర్ ఫైవ్ ఇక్కడ ఎక్స్ పవర్ సెవెన్ సో పవర్ లో హైయెస్ట్ నెంబర్ ఎంత ఉంది సెవెన్ ఉంది సో ఇయర్ డిగ్రీ ఆఫ్ ది పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ సెవెన్ ఓకే సో డిగ్రీ ఆఫ్ డిగ్రీ ఆఫ్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ సెవెన్ అంతే అయిపోయింది ఓకేనా నెక్స్ట్ కోఫిషియంట్ కోఫిషియంట్ అంటే ఏంటి దట్ హ్యావ్ దానికి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే దానికి వేరియబుల్స్ ఉండవు అనమాట ద డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ వేరియబుల్స్ వేరియబుల్స్ ఉండవు అనమాట చూడండి ఎక్స్ కి ముందు సెవెన్ ఉంది అంటే ఇది వేరియబుల్ వేరియబుల్ తో ఉంది కాబట్టి దీన్ని కాన్స్టెంట్ అన్నావు కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటంటే దానికి అసలు వేరియబుల్స్ ఏ ఉండవు అనమాట మైనస్ సిక్స్ అనేది వేరియబుల్ వేరియబుల్స్ లేనిది కాబట్టి ఇదే కాన్స్టెంట్ టైమ్ సో కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఈజ్ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఉంటే మైనస్ కంపల్సరీ నెగిటివ్ కంపల్సరీ మనం మెన్షన్ చేయాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ సెకండ్ సమ్ చదువుతున్నాను చూడండి రైట్ త్రీ మోర్ పాలమెల్స్ అండ్ క్రియేట్ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ దెమ్ ఏమంటున్నాడు అంటే ఏవైనా త్రీ పాలమెల్స్ రాయమంటున్నాడు అట్ ద సేమ్ టైమ్ దానికి పైన ఏ క్వశ్చన్ లో అంటే ఫస్ట్ దాంట్లో ఏ దాంట్లో ఏ విధంగా అడిగాడు అంటే ఒక పాలమెల్ ఇచ్చాడు దానికి త్రీ క్వశ్చన్స్ వాడా అడిగాడు కానీ బీలో ఏమంటున్నాడు అంటే రైట్ ఏనీ త్రీ పాలమెల్స్ నీకు నచ్చిన ఏమైనా త్రీ పాలమెల్స్ రాయి నెక్స్ట్ ఇంకేమంటున్నాడు క్రియేట్ త్రీ క్వశ్చన్స్ దాని గురించి ఒక త్రీ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా క్రియేట్ చేయమంటున్నాడు ఓకేనా లెట్ టేక్ నేను ఒక పాలినోమైల్ తీసుకుంటున్నాను నేను లెక్టే పాలినోమైల్ ఈజ్ నైన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది ఒక పాలనోమైల్ తీసుకుంటున్నాను ఓకేనా దీనికి ఏదో ఒకటి త్రీ డ్రాయమన్నాడు కదా త్రీ నేను ఫస్ట్ వన్ ఒకటి రాసాను నెక్స్ట్ దీనికి క్వశ్చన్స్ క్రియేట్ చేయమన్నాడుగా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈ విధంగా రాస్తాను నేను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ గివెన్ పాలనోమైల్ వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ గివెన్ పాలనోమైల్ లేకపోతే టేక్ పాలనోమైల్ గివెన్ అంటే ఏంటి అది వాడిచ్చింది టేక్ అంటే ఏంటి మనం తీసుకున్నది ఓకేనా లేకపోతే వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే సరిపోతుంది ఓకేనా అప్పుడు మనం పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అన్ని తీసుకుందాం పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ టూ అని తీసుకుంటాం ఓకేనా వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ అని అంటాను ఓకేనా ఇది ఒక క్వశ్చన్ అయితే నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ కొఫిషియంట్ ఆఫ్ కొఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ యొక్క కొఫిషియంట్ ఎంత అని అడిగింది నేను ఓకేనా ఇది ఒక సెకండ్ క్వశ్చన్ అయింది థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటి వాట్ ఈస్ ద కాన్స్టెంట్ టర్మ్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఓకేనా ఓకే ఇవి త్రీ క్వశ్చన్స్ నేను కేవలం ఒక పాలన మెల్ల రాశాను రిమైనింగ్ టూ కూడా మీరు రాసుకునేలా క్వశ్చన్స్ క్రియేట్ చేయండి నాన్న అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చూడండి థ్యాంక్ సో మచ్